Merong dalawang options sa pag-add or register ng items and categories. First option, using POS. Second option, using admin back office. Add ang items and categories using POS. Pindutin ang tatlong linya or kung tawagin ay hamburger icon. Click items. Click categories. Click the green plus sign. E-type ang gusto mong category name. Example, meals. Choose a color of your choice. If meron ka nang na-register items, pwede kang mag-select item na maging membro ng category na ginawa mo. If wala pang items na create, okay lang din. Pwede ra later. Click save. Matapos makagawa ng categories, proceed ka na sa pag-add or register ng items. Pindutin ang tatlong linya or kung tawagin ay hamburger icon. Click items. Click items again. Click the green plus sign. Type product name. Example, sandwich. Pwede kang mag-select category, okay lang din later na lang. Type the price SRP. Type the cost or purchase price para mabigyan ka ng comprehensive profit report. Huwag galawin ang SKU dahil system generated yan. Unique numbers at hindi dapat magkapareho. Pero kung meron kang sariling SKU master list, okay lang din gamitin mo yung sayo. Type the barcode, okay lang din wala. Track stock pwede mong ion para ma-monitor mo ang stocks count. Color or image, mamili ka ng color or picture of your item para maganda ang display nito sa POS every time mag-punch ka. Click Save. Proceed na po tayo sa option number 2. Add ang items and categories using admin back office. Ang back office ay ma-access using Google Chrome internet browser, so of course meron dapat kayong internet connection. Recommended itong i-access using laptop, desktop or tablet para mas malaki ang screen. Okay din naman cellphone, yun lang kung ikaw ay comfortable sa screen size display ng gadget mo. Assuming na nakagawa ka na ng mga categories, click the basket icon. Click Items List. Click Add Item Green Button. Type Product Name, Example, Cheesecake. Select Category. E-click mo ang, This Item is Available for Sale. If naka-uncheck yan, hindi rin mag-display sa POS mo ang item mo. Sold by, Select if benta mo ba by each or, by weight. Or, by volume. Type the price SRP. Type the cost or purchase price para mabigyan ka ng comprehensive profit report. Huwag galawin ang SKU dahil system generated yan. Unique numbers at hindi dapat magkapareho. Pero kung meron kang sariling SKU master list, okay lang din gamitin mo yung sayo. Type the barcode, okay lang din wala. Track stock pwede mong ion para ma-monitor mo ang stocks count. Ilagay ang stocks count, example, isandaan. Low stock, ito ay low stock alert. Example 10, ibig sabihin, if ever you will reach the point na 10 na lang stocks count mo, i-alert ka ni system para ikaw ay mag-rest stock. Variants, pwede kang mag-add variants if ever yung item mo is merong iba't ibang colors, sizes, etc. Stores, ito ay applicable if ikaw ay merong multiple stores or branches. It will give you the option kung saan store or branch mo lang gusto gawing available ang item or product mo. Pwede mo ring i-declare ang price, stocks, and low stock alert sa bawat store or branch. Modify years kung meron kang mga add-ons or components sa items mo. Taxes kung gusto mo mag-add ng fees or tax sa item mo. Representation on POS color or image, mamili ka ng color or picture of your item para maganda ang display nito sa POS every time mag-punch ka. Click Save. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik sa Tech House Products and Services. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating Tech House PH YouTube channel para updated kayo sa ating mga video tutorials at iba pang updates. Maraming salamat po!